ఊనందు ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా ఈరోజు మరియ మాత ఎలుసుబేతమ్మను సందర్శించుటను పండుగగా కొనియాడుతున్నాం అనుగ్రహ పరిపూర్ణురాల నీకు శుభము అంటూ గాబ్రియేలు దేవదూత నజరేతు నివాసి యువతి అయినటువంటి మరే తల్లి దగ్గరికి వచ్చింది శుభవచనం చెప్పింది నువ్వు దేవునికి తల్లివి కాబోతున్నావు ఇది ఎలా సాధ్యం నేను పురుషుని ఎరుగును కదా ఇదిగో పవిత్రాత్మ ప్రభావం వలన నీవు తల్లివి కాబోతున్నావు నీ గర్భమందల శిశువు మహోన్నతుడు అవుతాడు దైవ కుమారుడు అతడే యేసు రక్షకుడు అని చెప్పగానే దేవునికి అసాధ్యమైనది ఏమీ లేదు అని చెప్తూ ఇదిగో నీ చుట్టమైన ఎలిసిబేతమ్మ తన పండు ముదిసరి వయసులో ఒక వృద్ధురాలు ఆమె తల్లి అయింది ఇప్పుడు ఆరు మాసాలు ఆమె గర్భం ధరించి ఇప్పటికీ ఆరు మాసాలు అయింది ఒక పండు ముదుసరి వయసులో ఉన్నటువంటి స్త్రీ తల్లి కాగలదు అలాగే ఒక కన్య కూడా తల్లి కాగలదు దేవునికి అసాధ్యమైనది ఏమీ లేదు మానవ రీత్యా మానవ శారీర నైజం ప్రకారంగా ఒక కన్య తల్లి అవడం అసాధ్యం పురుష ప్రమేయం లేకుండా మరి వయసు పైబడిన తర్వాత కొన్నేళ్ళు దాటిన తర్వాత తల్లి అవడం కష్టం అయితే దేవునికి మానవుని యొక్క మానవ నైజానికి అతీతమైనది దేవుని యొక్క శక్తి దేవునికి అసాధ్యమైనది ఏమీ లేదు అని చెప్పినప్పుడు ఇదిగో నేను ప్రభుని దాసురాలను అని చెప్పింది ప్రియ సహోదరులారా దేవుడు కాలము పరిపూర్ణమైనప్పుడు తన రక్షణ కార్యాన్ని నెరవేర్చాడు నీకు నువ్వు స్త్రీకిని నీ సంతతికిని ఆమె సంతకిని తీరిన వైరం కలిగిస్తానని ఎప్పుడో సృష్టి ప్రారంభంలో దేవుడు తెలియజేశాడు కొన్ని తరాలు కొన్ని వందల వేల సంవత్సరాల తరువాత కాలము సంపూర్ణమైనప్పుడు పరిపూర్ణమైనప్పుడు పరిపక్వమైనప్పుడు దేవుడు తన రక్షణ కార్యాన్ని చేసుకుంటాడు అతనికి అన్నీ తెలుసు ఆ రక్షకుణ్ణి తన కుమారుణ్ణి మరియ తల్లి ద్వారా ఈ లోకానికి పంపించడానికి ముందుగా ప్రణాళిక సిద్ధపరుస్తున్నాడు మార్గము సిద్ధము చేయడానికి బాప్తిస్మ యోహానుని ఇదిగో ఎలిసిబేతమ్మకు బిడ్డగా ప్రసాదిస్తున్నాడు ఆరు నెలల ముందే సిద్ధపరుస్తున్నాడు సరే మరియ తల్లి ఈ విషయం విందే యో ఇంత వృద్ధాప్యంలో ఆమె తల్లి కాబోతున్న సంగతి దేవదూత ద్వారా తెలుసుకుంది తెలుసుకుంది వెంటనే వెళ్ళమని ఎవరు చెప్పలేదు తనంతట తాను ఆత్మ ప్రేరణ చేత అదిగో ఈ ఈ ముసలమ్మ ఈ స్థితిలో ఉంది ఎవరున్నారు చూసుకోవడానికి సాయం చేయడానికి వెళ్ళాలనేటువంటి ఆ తపన ఆ యొక్క ఆలోచన ఆతృత ఆ తల్లిలో ఒకసారిగా ప్రారంభమైంది కాబట్టి ఆమె బయలుదేరుతోంది ఎక్కడ నజరేతు యూదయా దేశం యూదా దేశంలో ఎక్కడ నజరేతు అక్కడ నుండి సుమారు వంద మైళ్ళ దూరంలో ఉంది ఎలిజబేతం ఉండేటువంటి ఆ స్థలం అది ఎత్తైన పర్వత ప్రదేశం ఎన్ కరెం ఎన్కరెం అనేటువంటి ఆ ప్రాంతంలో ఎలిజబేతమ్మ ఉంటుంది ఇక్కడ మనము చరిత్ర చూసినట్లయితే చక్కనైనటువంటి విశ్లేషణ అలాగే మేము కూడా వెళ్ళాం రెండు వేల పదిహేడులో రెండు వేల ఇరవై రెండులో కూడా ఈ ప్రాంతాలు దర్శనం చేసినప్పుడు హోలీ ల్యాండ్లో ఈ ప్రాంతాలు చూసాం ఇది ఎన్కరెం ఎరుసులేము పొలిమేరల్లో నగర పొలిమేరల్లో సుమారు రెండు వేల 
నాలుగు వందల డెబ్బై నాలుగు అడుగులు సముద్ర మట్టానికి రెండు వేల నాలుగు వందల డెబ్బై నాలుగు అడుగులు ఎత్తులో ఉంది మరి నజరేత ఎక్కడుంది సముద్ర మట్టానికి ఒక వెయ్యి నూట ముప్పై ఎనిమిది అడుగుల ఎత్తులో ఉందంట అంటే నజరేత నుండి ఆ పర్వత ప్రాంతం అది కూడా ప్లెయిన్గా స్మూత్గా ఉండదు రాళ్ళు ఆ రాళ్ళు కూడా చాలా షార్ప్గా ఉండేటువంటి రాళ్ళు అనమాట చూస్తే అక్కడ మనం ఇప్పటికీ కూడా అలాగే ఉంది అది సుమారు పదమూడు వందల ముప్పై ఆరు అడుగుల ఎత్తులో నజరేత నుండి ఇంకా పైకి యాన్కరెం ప్రయాణం చేయడానికి సిద్ధపడిపోయింది ఇక్కడ కొన్ని విషయాలు మనం గమనించాలి ప్రే సహోదరులారు మొదటిది ఆమె దేవుని తల్లి అని తెలుసుకున్న తర్వాత వెళ్తుంది నేను దేవుని తల్లిని కదా నేను నేను వెళ్ళడం ఏమిటి అందరూ నా దగ్గర రావాలి కానీ నేను వెళ్ళడం ఏమిటి అనుకోలేదు దేవునికి తల్లి కాబోతుంది ఇంతవరకు ఒక సామాన్యమైన నజరేత నివాసి అయిన ఒక యువతి కానీ మంగళవార్త తర్వాత మరి ఎవరు దేవునికి తల్లి నేను దేవునికి తల్లి అని అహంభావంతో ఉండలేదు బాధ్యత మరింత పెరిగింది దేవునికి తల్లిగా దేవునికి తల్లిగా దేవుడు అందరికీ తండ్రి ఆ దేవునికి తల్లి కాబోతున్నటువంటి వారు అందరినీ ప్రేమించాలి అవసరంలో వాళ్ళని ప్రేమించాలి కష్టంలో ఉన్నటువంటి వారిని ప్రేమించాలి సాయం చేయాలి వెళ్తుంది ఆత్మ ప్రేరణ చేత బయలుదేరుతుంది ఇప్పుడు మరియా ఒక గర్భవతి రెండవది ఆ ప్రాంతము జారుడు ప్రదేశం ఇంకా దానికి తోడు అక్కడక్కడ మలుపుల్లో గుహల్లా ఉంటాయి అక్కడ దారి దోపిడి దొంగలు కూడా ఉండి కొత్త వారిని సులువుగా దోచుకుంటారట కాపు కాసి ఇన్నిన్ని ప్రమాదాలు ఉన్నాయని తెలుసు కూడా సాహసం చేసి మరి తల్లి కష్టములో అవసరంలో ఉన్నటువంటి ఎలిజబెత్ తమకు సాయం చేయడానికి వెళ్ళింది ఏ విధంగా వెళ్ళింది ఏ విధంగా వెళ్ళింది ఎప్పుడు వెళ్ళింది అరే తెలుసుకుంది తెలుసుకున్న తర్వాత ఆ సరేలే ఆరు నెలలు కదా ఇంకా డెలివరీ టైంకి వెళ్దాంలేండి ఇక ప్రసవానికి ఇంకా మూడు నెలలు ఉంది నెమ్మదిగా వెళ్తానులే అనుకోలేదు త్వరితముగా ఇన్ హరి ఇన్ హేస్ట్ అండ్ ఇన్ హరి త్వరితముగా నింపాదిగా కాదు తర్వాత వెళ్దామని నా పనులన్నీ చూసుకున్న తర్వాత వెళ్దామని అని అనుకోలేదు త్వరితముగా ప్రయాణమై ఆ పర్వత ప్రాంతానికి వెళ్ళింది అంతేకాదు అక్కడ మనం చూస్తున్నాం ఆనందం ద డివైన్ మీట్స్ ద హ్యూమన్ అండ్ ద హ్యూమన్ మీట్స్ ద డివైన్ దేవుని తల్లి ఎదుగో ఆ దేవుణ్ణే మోసుకొని వస్తున్నటువంటి మరియ ఆమెను చూడగానే పవిత్రాత్మ చేత ప్రేరేపితురాలై ఎలిసిబేతం చెప్తున్న మాటలు నా ప్రభుని తల్లి నా వద్దకు రా వచ్చుట ఎలాగూ ప్రాప్తించను చూడండి ఎంత గొప్ప మాట అది స్త్రీలందరిలో నీవు ఆశీర్వదింపబడినదా నువ్వు అక్కడ అనుగ్రహ పరిపూర్ణురాలా నీకు శుభమని ఎవరు చెప్పారు గాబ్రియల్ దేవ చూస్తే ఇదిగో తర్వాత స్త్రీలందరూ నీవు ఆశీర్వదింపబడిన దానవు నీ గర్భఫలము ఆశీర్వదింపబడిను ఎవరా గర్భఫలము యేసు దైవకుమారుడు నీ వందన వచ్చరములు నా చెవిని సోకగానే ఆ గర్భం మందలి శిశువు గంతులు వేశాడు ఆనందంతో గంతులు వేశాడు ఇదిగో ఈ దైవకుమారుడు కోసమే ముందుగా ఆరు నెలలు ముందుగా ఈ లోకంలో ప్రవేశించబోతున్నాడు ఎవరు బాప్తిస్మ యోహాను మరియా ఎలిసుబేతమ్మను సందర్శిస్తుంది వారి యొక్క గర్భాల్లో ఉన్నటువంటి యేసు ప్రభువు ఈ బాప్తిస్మ యోహానుని చూస్తున్నాడు ఆనంద వేళ అది ఎన్ ఎన్కౌంటర్ ఆఫ్ గ్రేట్ హ్యాపీనెస్ ద సాల్విఫిక్ ఎన్కౌంటర్ రక్షణ సందర్శన ఇది ప్రియమైన సహోదరులారా చూడండి ఇక్కడ 
ఆనందం సంతోషం అంతేకాదు ప్రభు పలికిన వాక్కులు నెరవేరినని విశ్వసించిన నీవు ఎంత ధన్యురాలు ప్రభు చెప్పాడు నువ్వు తల్లి కాబోతున్నావు అన్నాడు నా గురించి చెప్పాడు దేవదూత ద్వారా ఇది నిజమని నువ్వు ఎలా వదిలి నమ్మేవు ఇది నిజమని నమ్మి నువ్వు వచ్చావు ఇంత కష్టపడి నా కోసం నువ్వు ఎంత ధన్యురాలు కాబట్టి దేవుని మాట మీద నీకు విశ్వాసం ఉంది నీ విశ్వాసం గొప్పది అని ఎలిజబేతమ్మ మరియ మాతను పొగుడుతూ ఉంటే స్థుతిస్తూ ఉంటే మరియ మాత ఏం చేస్తుంది దేవుణ్ణి పొగుడుతోంది ఈ గొప్పతనం నాది కాదు అది ఆ భగవంతుడిది ఆ ప్రభువుది నేను పేదరాలని దీనురాలని నన్ను మహోన్నతమైనటువంటి తన యొక్క దైవ కుమార్ దేవుని కుమారునికి తల్లిగా ఉండేటువంటి ఆ ఉన్నతమైన స్థానానికి లేవనెత్తాడు ఆ ప్రభువు అంటూ సంతోషాన్ని వ్యక్తపరుస్తుంది మరియ తల్లి మరియమ్మ స్థుతి గీతం స్తోత్ర గీతం నా హృదయము ప్రభువును స్థుతించుచున్నది నా రక్షకుడగు దేవుని ఎందు నా ఆత్మ ఆనందించుచున్నది ఇది ఒక ఆనంద గీతము ఒక విప్లవ గీతము ఈ ఫైండ్ ద రివర్సల్ ఆఫ్ ఫార్చ్యూన్స్ హియర్ ఏమంటున్నాడు దాసురాలి దీనావస్థను కటాక్షించాడు తరతరాల వరకు వారు నన్ను ధన్యురాలని పిలుస్తారు నా ఇడల గొప్ప కార్యాలు చేశాడు అతను నామ పవిత్రమైన చెప్తూ ప్రభు పట్ల భయభక్తులు గల వారి మీద అతని కనికరము తరతరముల వరకు ఉండను ఏం చేశాడు అతను బాహుబలమును చూపి అహంకారుల దురాలోచనలను విచ్ఛిన్నముగా వించను ఆధిపతులను ఆసనముల నుండి పడద్రోసి దీనులను లేవనెత్తాడు అతనికి అసాధ్యమైనది ఏమీ లేదు గొప్పతనం అన్నది మనం అనుకున్నది కాదు దేవుని దృష్టిలో గొప్పతనం వేరు ఎవరి పరిస్థితినైనా తారు మారి చేసేయగలడు అతడు సర్వాధికారి మన అధికారం కాదు అతడు సర్వాధికారి ఎవరిని ఎక్కడ పెట్టాలో ఎలా చేయాలో అతనికి తెలుసు తర్వాత ఆకలితో ఉన్నవారిని సంతృప్తిపరిచి ధనవత్తులను వట్టి చేతులతో పంపించేస్తాడు కష్టము కన్నీరు బాధ పేదరికము ఆకలి దప్పిక అన్ని తీర్చగల దేవుడు అన్నీ ఉన్నాయి అనుకున్నటువంటి వారు ఏమీ లేని స్థితిలో కూడా రావచ్చు అతను అన్నీ చేయగలడు ప్రభు చేసిన వాగ్దానం నిలబెట్టుకునే దేవుడు అబ్రహాముకి అతని సంతతికి చేసిన వాగ్దానాలు నిలబెట్టుకునే దేవుడు మరిచిపోయే దేవుడు కాదు అది యథార్థమైంది ఇదిగో ఆ దైవ కుమారుణ్ణి పంపిస్తానని చెప్పినటువంటి ఆ ప్రవచనాలు ప్రవచన పరిపూర్తి జరుగుతుంది ఒక కన్యక గర్భము ధరించి ఒక యువతి గర్భము ధరించి కుమారుని కనను యశయా గ్రంథములో ఏడవ అధ్యాయంలో మనం చదువుతాం ఈ ప్రవచనాల పరిపూర్తి జరుగుతుంది దేవుడు తన దాసులో అబ్రహాము నుండి మొదలుకొని చేసినటువంటి ఆ వాగ్దానాలు నెరవేర్చే దేవుడు అని తల్లి మరియ ఆనందంతో స్థుతి గీతం పాడుతుంది ప్రియమైన సహోదరులారా ఎన్నెన్ని పాఠాలు మనం నేర్చుకోవాలి మొదటిగా దేవుని మాటల్ని విశ్వసించేటువంటి ఆ తల్లి ఆ తల్లిని మనం పొగుడుతుంటాం పండుగలు చేసుకుంటాం సంవత్సరం పొడుగున ఎన్నెన్నో పండుగలు చేసుకుంటూ ఉంటాం ప్రదక్షిణలు చేస్తూ ఉంటాం దేవమాత తీరుతో కానీ మనం నేర్చుకోవలసినది ఆ తల్లిన పోలిన బిడ్డలుగా ఆ తల్లిలో ఉన్నటువంటి సుగుణాలను మనం కూడా అన్వయించుకోవాలి అనుసరించాలి పాటించాలి దేవునికి తల్లి కాగలింది ఆమెలో ఉన్న పవిత్రత తన బిడ్డలుగా మనం కూడా పవిత్రంగా జీవించాలి ఆమె వలె అంతేకాదు అడగకుండానే ఎవరో చెప్పలేదు బలవంతం చేయలు సా అక్కడికి వెళ్ళి సహాయం చేయమని తెలుసుకుంది వెంటనే పరిగెత్తుకొని వెళ్ళింది మనకు తెలుసుకున్నా తెలిసినా సాయం చేయగలిగినా సమయం ఉన్నా సామర్థ్యం ఉన్నా డబ్బులు ఉన్నా మనము తెలియనట్లు పక్కగా మొక్కం చాటేస్తాం కానీ తల్లి తెలుసుకున్న వెంటనే వెంటనే వెళ్ళింది రెండవది వెంటనే వెళ్ళింది త్వరితంగా 
సరే నెమ్మదిగా చేద్దాంలే తొందర ఏముంది వాళ్ళు వీళ్ళు చేస్తారేమో చూద్దాం చూసిన తర్వాత దాన్ని బట్టి చేద్దాం అది మన నైజం మన తత్వం ఆ తల్లి త్వరితముగా వెంటనే ఇన్ హరి అవసరంలో ఉన్నటువంటి వారిని సహాయం చేయడానికి వెంటనే త్వరితంగా వెళ్ళేటువంటి లక్షణాన్ని ఆ తల్లి నుండి మనం నేర్చుకోవాలి అంతేకాదు ఎందుకు అక్కడ ఆనందం ఎలిసిబేతమ్మ ఇంట్లో ఎందుకు ఆనందం మరియా దేవుని మోసుకుని వెళ్ళింది కాబట్టి మరి గర్భములో దైవ సన్నిధి ఉంది ఆమె గర్భము దైవ మందసమైంది ఆ దైవ మందసంగా ఆ దేవుణ్ణి ఆమె మోసుకొని వెళ్ళింది ఆ ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు దేవుణ్ణి మోసుకొని వెళ్ళింది ఈరోజు మనం కూడా దేవుని వాక్కు మన హృదయాల్లో పదలిపరుచుకొని తన శరీర రక్తాలను ప్రభు శరీర రక్తం మనం స్వీకరిస్తున్నప్పుడు మనము కూడా ఒక మందసములాగా మారాలి మారుతున్నాం నిజానికి ఆ తల్లి ఏ విధంగా ప్రభుని మోసుకొని వెళ్ళిందో మనం కూడా ఆ ప్రభుని మందసంగా మనము ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఎవరిని సందర్శించిన ఎవరితో మాట్లాడిన ఆ ప్రభుని మోసుకొని వెళ్ళాలి అది సందేశం ఆ తల్లిని మనం నేర్చుకోవాలి మనం వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ ఆనందం ఎందుకు ప్రభు మనలో ఉన్నాడు కాబట్టి కొంతమంది చూసి చూస్తామో వాడు వస్తున్నాడా సర్దుకుంటారు అందరూ ఇంకేదో గొడవలు పెట్టి వెళ్ళిపోతాడే అంట ఈవిడ వస్తుందా ఎవడి మీద ఏం చెప్తుంది అప్పుడు అలా ఉండకూడదు నిజంగా మరి ప్రభుని మోసుకొని వెళ్తూ ఉన్నప్పుడు ఆనందం ఇవ్వగలగాలి మనల్ని చూసి సంతోషించాలి మనం ఎక్కడుంటే అక్కడ వాళ్ళు ఆనందించాలి సంతోషించాలి ఎందుకంటే మనం ఉన్నాము మనలో ఉన్నటువంటి క్రీస్తుని వారు చూడగలుగుతున్నారు అది ఆ తల్లి నుండి మనం నేర్చుకోవాలి ప్రేమైన సహోదరి సహోదరులార మరి ఇన్నెన్ని సందేశాలను మనం స్వీకరిస్తూ మరి ఆ తల్లి ఆ సందర్శనం ద్వారా రక్షణ వెలుగును ఆ ఇంట్లోనికి తీసుకొని వచ్చింది అదేవిధంగా మనం కూడా ఆ తల్లిని పోలి ప్రభుని మోసుకుంటూ మనము కష్టంలో ఉన్నవాళ్ళు అనేక మంది ఉన్నారు మన ఇళ్ళ చుట్టూ మన తెలిసిన వారు మరి మనం కూడా ఆ తల్లిలాగా సహాయం చేయడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం అంతేకాదు ఎలిసుబేతమ్మ కష్టంలో ఉందని తెలుసుకొని పరిగెత్తుకొని వెళ్ళిన తల్లి ఈరోజు నీవు నేను కష్టంలో ఉన్నామని గుర్తించిన వెంటనే పరిగెత్తుకొని వస్తుంది మన జీవితాల్లోనికి అదిగో కానాపల్లిలో జరిగినటువంటి ఘట్టం ఆ తల్లి ఆ ఇంటి యజమానురాలు అయిపోయింది ఎవరికి ఏది అవసరమో చూస్తుంది ఎక్కడ ఏ లోపం ఉందో ఒక కంట కనిపెడుతుంది అందరిలాగే ఆహ్వానించబడినటువంటి తల్లి వారు ఆహ్వానించబడ్డారు కాబట్టి యేసు అతని శిష్యులు మరియ ఆ యొక్క విందుకి పెళ్లి విందుకి ఆహ్వానించబడ్డారు కాబట్టే అక్కడ అద్భుతం జరిగింది ప్రైస్ లాడ్ వాళ్ళని ఆహ్వానించకపోతే తెలియదు అక్కడ అవసరాన్ని ఎవరు చెప్పలేదు కానీ ఆమె గుర్తి తల్లి గుర్తించింది గుర్తించి సహాయం చేయాలి వెంటనే ఎలా చేయాలి ఎవరు చేస్తారు ఎవ్వరు ఏమి చేయలేరు తన కుమారుడే చేయగలడు రాక్షసం అయిపోయిందని ఆ ఎవరైతే వంట ఇన్ఛార్జ్ ఆఫ్ ఫుడ్ డిపార్ట్మెంట్ ఎవరున్నారో వంట వడ్డన ఈ కార్యక్రమాలు ఎవరు చూస్తున్నారో వాళ్ళకి చెప్పాలి వాళ్ళు చూసుకోవాలి మొదట ఈ ఎంతమంది వస్తున్నారు ఇంకా గెస్ట్ గెస్ట్లు ఎంతమంది వస్తారు ఇది మనకి ఇక్కడ ఏమి లేవు చూసుకోవాలి వెంటనే వాళ్ళు ఎసరు పెట్టరా అంటారు మళ్ళీ ఎసరు పెట్టరా సరే ఆ పనులు వాళ్ళు చూసుకోవాలి వాళ్ళు చూసుకోలేదు సరి కదా ఇదిగో మరియ తల్లి చూసింది చూసి అప్పుడు ఎవరో ఏమి చేయలేని స్థితిలో తన ఏకైక కుమారుడు దైవ కుమారుడు క్రీస్తు ప్రభు మాత్రమే అసాధ్యాన్ని సుసాధ్యం చేయగలడు అద్భుతం చేయగలడు ఆదుకోగలడు అని సంపూర్ణ నమ్మకంతో తన కుమారుని దగ్గరికి వెళ్ళింది అక్కడ తల్లి మాట మీద గొప్ప అద్భుతం జరిగింది కాబట్టి పరిగెత్తుకొని వెళ్ళిన ఆ తల్లి ఎలిసిబేతం ఇంటికి వెళ్ళిన తల్లి ఈరోజు మన జీవితాల్లో మన కుటుంబాల్లో ఉన్న వెలితి కష్టము కన్నీరును చూసి 
పరిగెత్తుకుని వస్తుంది సహాయం చేస్తుంది అటువంటి గొప్ప తల్లిని దేవుని తల్లిని మనకు తల్లిగా ఇచ్చినందుకు దేవునికి వందనాలు తెలియజేసుకుంటూ ఆ తల్లిని పోలిన బిడ్డలుగా మనము జీవించడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం ప్రార్థన చేసుకుందాం కృపగల దేవ కరుణగల తండ్రి మరి ఆ మాత ఎలిసబేతమును సందర్శించడానికి ఆత్మ ప్రేరణ చేత ముందుకు సాగింది పవిత్రాత్మే ఆమెను నడిపించింది ఓ దేవా మేం కూడా ఆత్మ ప్రేరణ చేత వాక్యరూపుడైన నిన్ను మా హృదయాల్లో స్వీకరించి మేం కూడా దైవ మందసములాగా నిన్ను తీసుకొని నీ సన్నిధిని మోసుకొని వెళ్ళేటువంటి బిడ్డలుగా మమ్మ దీవించండి కష్టంలో ఉన్నటువంటి వారిని త్వరితముగా వారికి సహాయం చేతనైన సహాయం అందించేటువంటి సద్బుద్ధిని మందరికీ ప్రసాదించండి మా ప్రభువైన క్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయిచున్నాము తండ్రి